Wake up, it's coming, it's coming for you and you're not ready for it. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir pour cette troisième et dernière table ronde du colloque COFAS Risque Pays 2021. Après avoir parlé mondialisation et les mouvements qui ont marqué les derniers mois, après avoir traité des relations entre l'État et l'économie dans ce contexte évidemment très particulier de cette crise sanitaire et économique, on va donner la parole pendant une heure aux experts de la COFAS pour rentrer précisément dans le détail de leur évaluation des risques pays pour les mois à venir. Et on va commencer avec vous, Julien Marcilly. Bonjour, Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef économiste de la COFAS. Et dans quelques instants, on rejoindra vos collègues sur deux autres continents. Bernard O pour parler avec lui de ce qui se passe en Chine, mais aussi dans le reste de l'Asie. Et puis Patricia Krauss qui nous éclairera sur ce qui se passe sur le, sur le continent américain. Alors évidemment, la première question qu'on a envie de, de vous poser, elle s'impose au fond dans ce contexte, euh, Julien. Euh, le risque pays, de quelle manière euh, a-t-il évolué au cours des derniers mois Va-t-il évoluer au cours des prochains mois Et surtout, a-t-il été marqué, influencé, impacté euh, par cette crise économique et sanitaire bon, Il y a un an, on discutait, de, on discutait au carrousel du Louvre mmh. euh, et on évoquait euh, des risques politiques, des risques environnementaux, l'endettement des, des entreprises dans les pays émergents. Par chance, nous avions prévu de parler du consommateur chinois et à l'époque, ça nous avait donné l'occasion un peu d'évoquer cette, bah, cette question de l'épidémie qui, qui arrivait. Mais il faut être honnête, on était loin d'imaginer qu'un an plus tard, euh, il y aurait 100 millions de, plus de 100 millions de personnes euh, touchées par une pandémie, plus de 2 millions de victimes et ou encore aux états unis euh, plus de victimes que lors de, la, lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc un an après, où est-ce qu'on en est bon, Déjà, on en parle toujours autant, donc ça veut dire qu'il y a... Il y a énormément d'incertitudes. Euh, après, il y a quand même des lueurs d'espoir. Évidemment, elles sont liées au, au, au vaccin. Et, euh, et les incertitudes, aujourd'hui, on peut les résumer sous une question euh, très simple. Hein. C'est à quand l'immunité collective euh, Et, et c'est de ça que découle finalement notre scénario en matière de risque pays, de risque sectoriel pour l'année 2021. Donc nous, on part du principe que l'année 2021 va être en quelque sorte en deux temps. Mmh. C'est-à-dire un premier temps qui va quand même ressembler à la deuxième partie de l'année 2020, oui. avec maintenant ce qu'on appelle communément des stop and go. Mm -hmm. euh, et puis, une deuxième partie de l'année, euh, une fois que l'immunité collective sera atteinte dans un certain nombre de, de pays, eh bien, un redémarrage peut-être plus franc euh, de la croissance. Donc maintenant, Alors... la, voilà, la question, c'est simplement de savoir euh, à quel moment va être la limite entre, le, entre les deux. Et là, mm -hmm. ça dépend vraiment des, des différentes économies. On voit bien que là, sur la vaccination, il y a différents, euh, différents, euh, différents rythmes qu'on observe, avec d'un côté, évidemment, euh, des pays qui sont en avance, quelques pays du Golfe, euh, Israël, mmh. euh, les états unis euh, le Royaume-Uni, qui sont dans les temps pour atteindre l'immunité collective d'ici l'été. Après, un autre groupe qui est en quelque sorte l'Union européenne, qui semble être en retard à ce stade, donc la reprise interviendra peut-être avec un trimestre de retard, mais encore que euh, ça, peut, ça peut accélérer. Et après, bah, des grands émergents, euh, pour qui l'immunité collective ne sera sans doute pas atteinte cette année, ça sera au mieux en 2022, et puis même en Afrique et dans l'Asie du Sud, ça ne sera sans doute pas avant 2023. Alors vous, vous évaluez et vous anticipez en quelque sorte les défaillances d'entreprise, et comment est-ce que ces mesures ont été rendues plus difficile par la crise. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, pour lutter contre cette crise, euh, les États ont, et on en a parlé dans, dans l'une de nos tables rondes, sont massivement intervenus pour soutenir l'économie et pour soutenir les entreprises euh, en particulier. Mais ce faisant, évidemment, elles ont fait du bien à l'économie, mais elles ont également maintenu en vie des entreprises qui n'avaient, celles qu'on appelle les entreprises zombies, hein, qui n'avaient pas nécessairement vocation euh, à, à perdurer. Euh, alors, dans quelle mesure, au fond, est-ce qu'on a... Euh, des chiffres qui sont euh, en quelque sorte euh, rendus euh, un peu artificiels par ces interventions et ces plans de relance euh, massifs euh, qu'on a vu se déployer euh, au cours des derniers mois. C'est vrai que c'est une crise qui est tout à fait singulière. Enfin, déjà, avant même, de, avant même de parler des plans de relance, mm. on avait l'habitude, dans toute crise économique, quelle que soit leur cause profonde, finalement, d'avoir une première étape qui est un stress sur les marchés financiers. Mm. Et après, petit à petit, 
ça se transmettait à l'économie réelle, mais avec un certain délai mmh. dans le temps, euh, via des effets de confiance et via euh, des effets sur les conditions de financement des, des entreprises. Alors que là, les marchés financiers ont été volatiles au jour le jour, mais globalement, euh, euh, ont tenu dans la durée. Complètement. Et puis c'est surtout que la singularité, c'est que là, l'effet a été immédiat et brutal sur l'économie réelle, mmh. sans l'avertissement préalable des marchés financiers, parce mmh. que c'est lié à des, à des fermetures administratives. La deuxième singularité, c'est que c'est une crise qui touche davantage les, les, les activités de service, mmh. beaucoup plus que les activités manufacturières, comme lors de la, la précédente crise. Globalement, on a trois types de secteurs d'activité pendant cette crise. Mmh. Ceux qui ont beaucoup souffert euh, dès le départ, ces activités de service, et qui mettront beaucoup de temps à repartir. Bon, on les connaît maintenant, on les a identifiés. Euh, tout ce qui est lié à, à l'hôtellerie, au transport, euh, au commerce. Euh, de l'autre côté, vous avez quand même des activités qui ont été à l'autre extrême très résilientes euh, dès le départ et qui le sont toujours. Évidemment, le secteur pharmaceutique ou encore euh, l'agroalimentaire, la, même l'électronique. Et puis au milieu, vous avez bah, toutes ces activités, la plupart des activités manufacturières qui ont beaucoup souffert pendant le premier confinement. Mais il faut aussi reconnaître qu'elles ont rebondi assez rapidement, même plus rapidement qu'anticipé ensuite. Et elles ont moins souffert que ce qu'on aurait pu penser pendant la deuxième vague de, de confinement euh, en, en fin d'année dernière. Alors ça, c'est ce qu'on voit apparaître sur les graphiques que vous avez euh, réalisés dans le cadre de cette étude euh, risque pays. Quelles sont maintenant les, les perspectives pour euh, ce qui nous concerne, nous, d'un peu plus près, pour l'Europe dans les prochains mois et pour cette année euh, 2021 Bon, déjà, premièrement, ça va beaucoup dépendre de la continuité ou pas des, des plans de relance, parce que c'est vrai que ça a été quelque chose de, de massif. Évidemment, quand on regarde un peu ce qui s'est fait au niveau mondial, euh, tout ce qui est lié aux injections de liquidités, de prêts, notamment tous les prêts garantis, ça représentait 6% à peu près du PIB mondial à la fin du, du troisième trimestre. C'est beaucoup plus que, pendant, euh, que lors de n'importe quelle autre crise précédente. Ensuite, euh, vous avez bah, toutes les plan de relance un peu discrétionnaire classique qui représentait aussi à peu près la même chose. Si on tient compte, si on ajoute toutes les dépenses automatiques, ce qu'on appelle nous dans notre jargon d'économiste les stabilisateurs automatiques, on grimpe même jusqu'à 9% du PIB, c'est deux fois plus que pendant la, la, crise, la crise précédente. Euh, et, 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 et ça, c'est sans compter les effets de composition. C'est-à-dire que même au-delà du montant, ces plans de relance, généralement, dans la plupart des pays, ont été beaucoup mieux ciblés vers les entreprises. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup moins de grands plans de relance en, en infrastructure. Donc mmh. en Europe pour 2021, bon, évidemment, ce qu'on voit, c'est que tout, pour tout ce qui concerne déjà les prêts garantis, euh, là, 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 ça devrait se poursuivre. Au moins jusqu'à fin juin, il est encore possible d'obtenir un prêt garanti en Allemagne, en Espagne, en Italie, en, en, en France. Et puis ça risque de se poursuivre parce que finalement, à court terme, ça ne coûte pas grand-chose sur les, sur les finances publiques. C'est vraiment, euh, vraiment une garantie. Euh, et puis ensuite, il y a toute la question euh, des processus de chômage partiel qui coûtent beaucoup plus cher. Là aussi, pour l'instant, c'est prolongé au cas par cas. Le dernier en date, c'est en Espagne jusqu'à la fin du mois de mai. On peut penser que plus la, plus la reprise euh, va euh, gagner en intensité, bah, ce seront sans doute le, les types de mesures qui seront arrêtées progressivement euh, en, en, en premier. Alors, juste, je voulais revenir d'un mot sur ce que l'on disait tout à l'heure sur ces entreprises qui sont sous perfusion encore. Oui. Et est-ce que ça veut dire, alors vous dites que ce n'est pas pour tout de suite, euh, on, on entend ça et, et ça sera le cas, ça sera maintenu en gros aussi longtemps que, que nécessaire, ce qu'Emmanuel Macron appelle chez nous en France le, le quoi qu'il en coûte. Mais il y a bien un moment où il va falloir que ça s'arrête. Et est-ce qu'il faut redouter au moment où on débranche, en quelque sorte, euh, parce que ce jour-là, il va arriver, euh, que du coup, euh, s'enclenche derrière un mouvement de défaillance en cascade en cascade, est, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est clair que quand on regarde ce qui s'est passé en 2020 déjà, il y a eu beaucoup moins de défaillance d'entreprises qu'anticipées. Hein, mmh. Si on prend l'exemple de la France, une année normale en 2019, on mmh. avait à peu près 50 000 défaillances. L'année dernière, malgré euh, la pire récession de, de l'après-guerre, on en a eu euh, 31 000. C'est ça. C'est beaucoup moins. Donc c'est bien, euh, bien la preuve qu'on que, qu a maintenu artificiellement en, en vie des milliers d'entreprises. Complètement. Et, et la France n'est évidemment pas un cas à part. Hein. Quand mm -hmm. on regarde pour l'ensemble de la zone euro, on va être à peu près à, à, à moins 22 de défaillance en, en 2020 par rapport à 2019. À peu près la même chose en Asie. Euh, un, bon, il y, y aura aussi moins de défaillance que l'année précédente aux États-Unis. Donc au total, au niveau mondial, ça fait quelque chose de l'ordre de, de moins 12 Et maintenant, pour 2021, euh, bon, mais les, les méthodologies traditionnelles euh, qui consistent à avoir une approche très macroéconomique et tenir compte de nos prévisions de croissance du PIB pour prévoir les défaillances, elles n'ont pas fonctionné l'année dernière. Mmh. Ce qui montre bien justement la singularité de cette crise avec ces, ces nouveaux plans de soutien gouvernementaux. Mmh. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne plus partir de la macro, 
mais vraiment de partir du bilan des entreprises mmh. pour les principaux pays de la zone euro. Et on a appliqué des chocs à ces bilans en fonction de ces plans de soutien gouvernementaux. Mmh. En particulier, chocs sur le, le, le chiffre d'affaires pour tenir compte de la crise, mmh. chocs sur les coûts fixes de ces entreprises pour tenir compte de l'impact positif qui est lié à ces, à ces mécanismes de chômage mmh. partiel, et c'est massif, et puis l'impact positif lié aux euh, au, au prêts garantis, évidemment, mmh. à court terme. Et donc quand on tient compte de tout ça, on arrive à recalculer un, un, un niveau, un ratio de solvabilité des, des entreprises, secteur d'activité par secteur d'activité et pays par pays, dans chacun des, des quatre grands pays de la zone euro, mmh. et puis bah, ce ratio, on l'utilise comme variable explicative des défaillances d'entreprises. Et ce que ça nous donne, bah, c'est que malgré tous ces plans de soutien gouvernementaux, il est à anticiper que le, ce choc de 2020 va avoir pour effet quand même une augmentation des défaillances dans chacun de ces quatre pays, avec évidemment, ce n'est pas très surprenant, une, une augmentation beaucoup plus forte dans les activités de, de services les plus touchées. Parce que ça a été une crise très inégalitaire, comme vous le tout soulignez à fait. tout à l'heure. Et donc, pays par pays, eh bien, ce sont surtout les économies comme l'Espagne qui sont encore plus tirées par les services que mmh. les autres, qui verront une augmentation peut-être plus forte de leur, de leur défaillance d'entreprise en 2021 et en 2022. L'économie française aussi, hein, le tourisme, la restauration, tout ça. Oui, mais, 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 qui, qui, mais qui est comme souvent dans une situation d'entre-deux. En ouais. C'est-à-dire qu'entre mmh. l'Espagne, très, très tirée par les services, mmh. et et l'Allemagne, beaucoup mmh. plus par l'industrie, qui va s'en tirer mieux. Mmh. Bon, la France, est en, on, est, on est toujours entre les deux. Alors, vous évoquiez tout à l'heure euh, l'Asie en, en quelques mots, et je vous propose qu'on qu s'y consacre euh, maintenant. On va changer de continent, on va changer euh, de langue aussi. Euh, on va parler euh, anglais avec euh, Bernard euh, O, qui est euh, l'économiste euh, de la COFAS, de COFAS pour euh, l'Asie. La, euh, Bernard, Bernard O, can you hear me? Yes, I can hear you well. Uh, welcome to the discussion. Um, The first question I have is obviously about uh, China and what's going on there. It's been the, the first of the large uh, world economies to uh, uh, with the, resume with a, a growing activity. Um, how safe is that recovery, in your opinion? I think for China's case, uh, its recovery last year was really benefited by three factors. One is that uh, it has a successful Uh, pandemic control. Second is that it has a uh, very good uh, fiscal stimulus uh, to jumpstart the, the, the recovery. And the third one is that it saw very resilient exports, which is something surprising because in the global financial crisis, exports took uh, about two years to recover to pre-crisis level, but it took a few months for, for trade to recover to Uh, pre-COVID levels. So in terms of what we are seeing uh, China's recovery this year, we think that it's going to sustain um, this year. And obviously it has been driven, the recovery has been driven by two main components. The first is investment, second is exports. And what we are seeing is that it's going to rotate into consumption recovery this year because when the, uh, you know, the household income starts to recover, the labor market conditions starts to improve, we're going to see consumption recovery picks up momentum. So these factors are a solid, a solid basis for, for recovery, but uh, how about debt? And to what extent uh, is that a concern in your opinion? That's an excellent question, because one of the key concerns is that as China's recovery starts to gain momentum, um, the government, the authorities are starting to what we call policy normalization, which means that they're going to reduce some of that fiscal stimulus, some of that stimulus, monetary stimulus that they have uh, put in last year. So um, there are concerns that once this policy normalization comes into play, uh, we, that could actually cause some credit or liquidity stress. As we have seen uh, in the, the second half of last year, we saw uh, some high profile defaults of state owned enterprises, and that has certainly created some concerns um, among investors and among, um, uh, uh, among uh, businesses. But what we see is that it is unlikely that this default is going to get out of hand because the authorities certainly have a lot of, still have a lot of levers to support the economy. And if you compare to the, uh, the overall China bond market, which is around $4 trillion worth, the size of that default last year is simply 0.5% of that size. So it's still quite low in terms uh, of the overall bond market size. So good news from your standpoint, uh, this debt will be 
manageable. Uh, when you look at the economy uh, sector after sector, uh, do you see uh, um, potential uh, big discrepancies from one to the others and uh, uh, particular sectors of the economy that might be uh, uh, more vulnerable than others? Um, certainly, because what we saw our experience last year was that um, for China's case, uh, we saw goods, uh, the, the manufacturing sector starts to come back online a lot quicker because there is uh, demand in from the rest of the world uh, to replace some of the stocks that they have uh, depleted. So the manufacturing sector recovered a lot better. Uh, when it comes to, let's say, the services sector, which is uh, especially in sector that we what we call a high touch um, sectors such as tourism, travel related, is a lot slower because obviously countries around the world are still struggling to contain the pandemic. So they are putting they are still putting uh, in place travel restrictions and even mobility restrictions within the country. So these sectors that are uh, subject to all these restrictions will certainly be more vulnerable in terms of the recovery pace. While on the other hand, when you look at some of the manufacturing sector, especially technology related or medical supply related, um, these uh, manufacturing goods are going to pick up further uh, this year and that's certainly going to uh, benefit some of the economies in, in this part of the world. Ever since the crisis started, there has been a lot of discussion here in Europe as to whether we are too dependent on China or not. Uh, we realized that uh, we couldn't have masks, for example, uh, if we were not able to import them from China, that we were not able to have some medicines if uh, we were not able to import them from China. And as a result of that, uh, some people have been advocating for uh, a re industrialization, so to speak, of Europe, for, for the fact that we ha would have to deploy more industrial assets here in Europe so that we are less dependent on, uh, on China. How much is, is that uh, of a concern in China at all, this, this new perception of a potential danger in Europe? So supply chain resilience uh, really comes to the forefront of a, a lot of businesses uh, because of the pandemic. Because like you mentioned, you're absolutely right that some of the critical supplies, uh, medical supplies, uh, have been in short supply because of the pandemic, because countries uh, shut down, uh, uh, locked down their, their, their economy. So what businesses are starting to come to think about is uh, what is the strategy to to improve or enhance the resilience of my supply chain and and there are a few broad strategy that businesses have taken the more popular one is what is known as the china plus one strategy where uh, the main production base still remains in china but companies are starting to develop a secondary uh, production base in a nearby country perhaps some somewhere closer to their home market or, or, or where their consumers is. So, you know, uh, uh, a great example is actually Apple. So Apple has starting to shift some of a small part of its production mm -hmm. to places such as Vietnam and India. And, and very recently, it has started to uh, announce plans that they are going to step up some, ramp up some of that production of their key products like iPad, iPhones uh, in, in these countries as well. Um, what do you uh, see when you look at the recent uh, trade discussions and trade agreements uh, between uh, uh, China and the EU on the RTEP as well? I think it's quite encouraging uh, with all this uh, trade agreement and investment agreement because uh, these agreements are negotiated over a period of years, seven to eight years for, for, for most of them. And it is agree at a time of, uh, you know, in recent years, we have seen rising protectionism. So these agreements are really signed at a time where these countries uh, signing the agreement uh, demonstrate or their commitment to uh, better economic integration, uh, free trade and, and multilateralism. So this is really encouraging. In a short term wise, this uh, you might not see a very immediate impact, but in the longer term wise, there's certainly some uh, benefits that can be accrued. Uh, a good example is the, the EU-China uh, Comprehensive Agreement on Investments. So that really helps uh, the EU investors have a, a more level playing field uh, for them to invest in China. Because if you look at the bilateral economic relations between EU and China, um, it has been always pretty strong. 
but mo much of that has been based on trade. Uh, when you compare the investment relations, uh, the, 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 the investment flows between these two uh, regions, uh, it, it is uh, disproportionately lower. So hopefully this agreement is going to help uh, bring in, uh, in increase that investment flows between uh, the two regions. One quick question about the uh, relationship between China and uh, the United States from this standpoint. We're only uh, obviously a couple of weeks into the Joe Biden administration, but what do you feel it means for um, the trade relationship between the two countries and uh, what are the changes that are expected uh, in terms of uh, attitude and in terms of potential agreements uh, as opposed to what was going on with the Trump administration? I think what we saw in terms of the competition, uh, strategic competition between the two nations uh, in, over the last few years, that is not going to go away. We are still going to see uh, US and China going to uh, maintain their competition in terms of uh, in technology, in trade. Uh, what we won't see is perhaps an escalation in terms of the trade war that we saw over the past few years. We are probably not likely to see uh, an increase in tariffs on, on both sides. Uh, but at the same time, uh, the, the tariffs that are already in place uh, may not be undone, you know, be just because uh, President Biden uh, is in office now. So going forward, uh, we, we, we are likely to see maybe a more, uh, uh, a more a cooperative uh, relationship between the two. Uh, but it's not going to be uh, too, too, you know, cooperative in the sense that where they are still going to compete in many sectors such as technology. Trade volumes and export volumes got back to pre-COVID levels within a couple of quarters. Okay, uh, one last question, if I may. Um, obviously, the whole, there's a whole diverse uh, uh, situations uh, uh, in the, uh, on the continent of Asia, uh, very different economies. But as a whole, would you say that uh, the optimism you're showing with, with, uh, with, with respect to uh, uh, China's recovery and the uh, fairly solid basis on, upon which it, it, it is based, uh, would that apply to uh, most of Asia as well, in your opinion? I think what we are going to see for this year for Asia is uh, is set to rebound. That's that that's what uh, our consensus is. But what we are also going to see is a multi-speed recovery across the nation, uh, 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 across the region. Uh, some economies are going to perform better than others in the recovery. So, for example, you have China, you have Vietnam, and to some extent, uh, India. But on the other hand, you might have other economies like Japan uh, may, may be still uh, struggling in terms of uh, recovering from the pandemic. So you are not going to see a, a, a uh, you know, an even recovery across the region. Uh, but overall, the region is going to perform much better than what we saw last year. And in fact, we for emerging Asia, we are looking at a 6.7% mm -hmm. uh, GDP growth this year. Okay. Okay, Bernard, thank you very much for your time. Bernard O, qui est donc euh, économiste COFAS pour la région euh, Asie et euh, une économie euh, pour les marchés émergents de l'Asie, nous disait Bernard à l'instant, euh, euh, inégale mais quand même euh, très encourageante puisqu'il nous dit à l'instant qu'il prévoit une croissance en moyenne euh, de 6,7% donc pour cette année euh, 2021. Comment vous, euh, vous voyez cette, euh, cette carte peut-être plus euh, générale, plus, plus mondiale, Julien Marcy, des, des pays émergents En fait, ce que Bernard vient de décrire euh, très brièvement pour l'Asie, c'est valable pour l'ensemble des pays émergents. C'est-à-dire que même au sein de l'Asie, c'est trois régions en une quasiment. Mmh, mmh. Et on s'attend aussi à des fortunes extrêmement diverses d'une région à l'autre. Et au sein de chaque région dans le monde émergent. Mmh. En fait, les facteurs différenciants euh, vont être de trois ordres. Le premier, c'est évidemment le côté sanitaire. Mmh. On, on l'a dit, euh, les principaux vaccins ont été réservés par euh, les économies les plus avancées. Vous y ajoutez quelques pays du Golfe et, et Israël. Mmh. Mais hormis ça, il euh, y aura peu de pays cette année dans le monde émergent qui vont avoir l'immunité collective. Donc ça mmh. veut dire que euh, bah, ces économies vont devoir continuer à vivre avec des mesures de restriction qui ont été moins strictes qu'en Europe ou aux états unis mais quand même, ça va limiter euh, leur, leur croissance. Le deuxième facteur différenciant, euh, c'est euh, bah, le, le, la dépendance aux chocs euh, qui viennent de l'extérieur. Et donc, mmh. notamment les pays qui dépendent toujours 
par exemple, de recettes pétrolières en Afrique, euh, Angola, Nigeria, en Amérique latine, en Asie centrale, euh, vont continuer de souffrir. Pareil pour ceux qui dépendent beaucoup des recettes touristiques. On ne s'attend pas à une amélioration très rapide de ce côté-là. Maroc, Tunisie, dans les Caraïbes, même en Europe, la Croatie, par exemple, pour citer que quelques mmh. exemples. En revanche, il y a quand même des tendances un peu plus positives à attendre, mmh. euh, notamment pour ceux qui dépendent d'autres matières premières, euh, notamment les matières premières agricoles ou alors celles qui dépendent de, des, cours des, des cours des métaux, euh, parce que euh, là, les tendances sont beaucoup plus positives en raison, en partie, du redémarrage de la Chine dont on parlait il y a il euh, y, y a quelques instants. Et évidemment, bon, le troisième facteur différenciant, ce sont les marges de manœuvre en matière de politique économique. Oui, alors justement, euh, qu'est-ce que cette diversité en termes de capacité à rebondir en fonction des, des critères que, que vous venez d'évaluer nous dit de euh, l'évolution d'un facteur que vous étudiez de très près tous les ans, hein, qui est celui du risque souverain, de la dette de, de, de ces pays. Comment est-ce que euh, ça va évoluer au cours des prochains mois euh, on, on en parlait déjà l'année dernière, mmh. euh, longuement, euh, pendant la précédente édition. Tout Pourquoi parce que euh, déjà à l'époque, finalement, l'endettement euh, public des pays émergents et en développement était à un plus haut historique. Mmh. Et même quand on montait jusqu'au 19e siècle, on n'avait jamais vu ça. Et pour des raisons évidentes, ça ne s'est pas arrangé euh, ces derniers mois. Exactement. Donc mmh. ça a beaucoup mmh. augmenté. Pas autant que dans les économies euh, avancées, mais comme de l'autre côté, les mmh. économies en développement ont aussi moins de revenus pour payer cette dette, finalement, la marche est, euh, est à peu près la même. Donc déjà, en 2020, on a, il y a eu six défauts hein, sur mmh. les marchés obligataires, six défauts souverains, mmh. euh, dont les deux tiers en, en Amérique latine. C'est un, une, une année record. Nous, maintenant, pour l'année 2021, le paradoxe, c'est que si ça, on l'a observé ça en Amérique latine l'année dernière, on pense que bah, les régions peut-être les plus à risque cette année seront davantage l'Afrique mmh. et certains pays euh, d'Asie du Sud. Quand on regarde notamment... Les en l'occurrence alors, justement, quand on regarde la charge d'intérêt euh, en pourcentage des, des revenus, euh, c'est-à-dire un peu ce que, ce que devront payer euh, cette année les, beaucoup de pays émergents, bah, on en voit euh, notamment comme le, le Sri Lanka qui vont être dans une situation euh, difficile, le Bangladesh, le mm -hmm. Pakistan pour, pour l'Asie, mais d'autres également comme euh, le Gabon, le Ghana, euh, l'Angola euh, en Afrique, pour citer que, que quelques exemples. Donc ça, ce sont les cas les plus critiques. Après, il y a une deuxième catégorie de pays, des émergents plus grands, pour qui... Le risque de défaut n'est pas si élevé que ça à court terme. Mmh. En revanche, il l'est plus à moyen terme. Mmh. Ce qui veut dire que pour éviter que ça se matérialise à moyen terme, dans ces pays-là, il va falloir couper sans doute dans les dépenses euh, dès cette année. Mmh. Et donc si Bolsonaro euh, dit, euh, et c'est ce qu'il a fait il y a deux semaines, nous sommes en faillite, non, le Brésil n'est pas en faillite, mais c'est justement pour préparer les esprits à sans doute une politique budgétaire plus stricte. Et c'est ça la vraie différence entre les, les émergents et, et les économies matures cette année. C'est-à-dire que beaucoup d'émergents, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, ne vont pas pouvoir prolonger certains programmes d'aide, notamment pour les entreprises cette année. Mmh. Et ça veut dire que bah, les entreprises qui en dépendaient, euh, elles vont se retrouver dès cette année dans une situation plus difficile, contrairement à l'Europe et, euh, et aux états unis comme on l'évoquait il y a quelques instants. Alors ça, c'est le poids de la dette, c'est la contrainte budgétaire, ce sont les finances publiques. Maintenant, il y a un autre instrument euh, qu'on peut utiliser pour soutenir l'économie euh, dans des moments euh, difficiles, et on l'a vu euh, dans toutes les régions euh, du monde, y compris euh, la nôtre, c'est la politique monétaire. Mmh. Euh, de ce point de vue-là, quelle est la leçon à tirer de ce qui s'est passé ces, ces derniers mois Et est-ce que pour compenser ce, 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 ce goulot d'étranglement euh, du côté des finances publiques, euh, les pays émergents ou certains d'entre eux, ceux qui sont dans la, euh, la plus grande difficulté, peuvent avoir recours, quitte à prendre des risques en matière d'inflation, par exemple, naturellement, mais peuvent avoir davantage recours aux instruments monétaires Alors, la bonne nouvelle, déjà, avec cette crise, c'est que euh, beaucoup plus de pays émergents ont, y, ont pu y avoir recours l'année dernière, en 2020. Alors que, normalement, dans une crise classique, quand même, beaucoup de pays émergents n'ont pas assez de, euh, de réserves de change ou sont vite attaqués sur les marchés ou une inflation trop élevée pour pouvoir utiliser un peu cette arme des taux d'intérêt euh, pendant, une, pendant une crise. Alors, il y, y, y a toujours certains cas problématiques. Hein, la Turquie, l'Argentine, le Liban, qui n'ont pas pu le faire parce mm -hmm. que leur inflation était trop élevée. Mais globalement, beaucoup plus de pays émergents ont pu euh, utiliser leur politique monétaire l'année dernière. Ça, c'était la, la bonne nouvelle. Maintenant, quid de 2021 euh, là, le problème, c'est qu'il semble qu'il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. En moyenne, pour, les, euh, pour, un, pour un panel de 23 grands pays émergents qu'on a regardé, l'année dernière, les, leurs banques centrales ont baissé leur taux de 150 points de base, mmh. ce qui est beaucoup. Mmh. Mais ce qui veut dire aussi que quand on regarde où elles, où elles en sont aujourd'hui, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre. Quand on tient compte de ces marges de manœuvre en matière de, de baisse des taux d'intérêt, 
euh, et de la contrainte extérieure, c'est-à-dire que vous avez aussi certains émergents qui, de mmh. toute façon, ont des taux de change fixes, donc ne peuvent pas ba baisser leurs taux. Mmh. Vous en avez d'autres qui ont euh, des déficits courants euh, trop élevés, euh, comme euh, la, la, la Turquie, par exemple, ou mmh. d'autres qui n'ont pas assez de réserves de change. Donc, quand on passe un peu tous ces filtres, au final, on trouve qu'il n'y a que trois pays émergents, mmh. euh, la Russie, l'Indonésie et le Mexique, qui auront cette année la quelques capacité marges de manœuvre. Ces outils. Donc, ça n'a mmh. pas aidé autant, encore une fois, que l'année dernière. Et donc, mmh. le message est le même. C'est-à-dire que, que ce soit politique monétaire ou politique budgétaire, il y aura quand même beaucoup moins de marge de manœuvre cette année euh, pour, les, pour les émergents. Et est-ce que, pour toutes ces raisons, et pour associer d'ailleurs les deux parties de notre discussion, celle de tout à l'heure et celle de maintenant, le retour de l'inflation, ça peut être un des sujets de l'année 2021 Alors, ça peut l'être, euh, à mon avis, mais sans doute euh, dans des pays et des cas très particuliers. Mm -hmm. Ce qu'on observe, euh, c'est déjà une inflation alimentaire. Mm -hmm. Et donc, c'est vrai que je ne dirais pas dans des grands pays émergents, mais plutôt dans des pays vraiment en développement euh, dans lesquels euh, l'alimentaire euh, tient un poids important euh, dans le budget des ménages. Ben là, c'est vrai que dans ces pays-là, il peut y avoir des risques d'inflation de, de, euh, trop élevés. Après, on observe aussi quand même depuis, euh, depuis quelques temps euh, une montée de certains euh, coûts de production euh, industriels. Mm -hmm. Mais ça reste à ce stade un épiphénomène. Donc il n'y a pas vraiment de risque inflationniste euh, généralisé dans les émergents. Mais c'est vrai que ça peut se matérialiser dans certains pays en raison notamment des, des prix alimentaires. Très bien, je vous propose qu'on continue notre tour d'horizon international et qu'on se tourne vers Rio de Janeiro, où nous attend Patricia Kraus, qui est économiste COFAS pour l'économie, pour le continent latino-américain. Uh, Patricia, hi, thanks very much for joining us. Hi, thank you. Um, let's start with uh, where you are today, which is uh, Brazil. What is your assessment of uh, what's going on there now? Uh, how concerned are you about uh, the Brazilian economy and its uh, short-term perspectives? And uh, to what extent, in your opinion, do they reflect what's going on more largely uh, uh, in Latin America? Well, Brazil, unfortunately, made headlines since the start of the crisis due to the, the, the bad uh, development of the COVID-19 in Brazil. Now, with our president Bolsonaro downplaying the situation and the state having to take the attitude in announcing containment measures. So, uh, we reached a uh, first peak in, in August. Since then, the number of cases uh, started to go down, but uh, never really went significantly down. And finally, it started to, to gain momentum again in end of in November and uh, strongly increasing, reaching a new peak, or can say a second wave after the holiday season in the end of the year. Yeah. Uh, so the, the point now is regarding vaccination. So in, regarding vaccination, the point, the first point to be mentioned is that our president Bolsonaro said that's not going to take it. Uh, then the Ministry of Health, uh, Health is also a uh, lack of, uh, of uh, efficient coordination uh, of vaccination. So only started in mid-January in Brazil. Actually, they were putting almost all their bags in, their, uh, in the Oxford AstraZeneca vaccination. And then they had to, to, to change that because it was delayed. Not, not vaccinated in Oxford as well, but it was delayed and had to rely and to resort, you know, to resort on the Chinese coronavirus vaccine, which Bolsonaro was a, a, a strong critic before. Mm. And this vaccine, coronavirus, has been administered and you know, coordinated by the state of Sao Paulo, governed by João Doria, who is currently the major opponent of, of Bolsonaro, right? Uh, so this is an also an important point to, to mention, uh, as it happened in the fact that we have elections in Brazil. Yeah? Uh, for now, we have about between 1% and 2% of the population vaccinated, which is not different from uh, the average of Latin American countries for the one already uh, started. And we understand, of course, it's difficult now to, to try to estimate how long this could take, but uh, probably it's only supposed to, to gain momentum in the second half of the year, uh, since now they are uh, waiting for input, actually a right part of the input, but uh, to receive inputs as well, and raw materials from, from China in the coming months, as well as the re local regulator is trying to, to, to reduce, is reducing the red stripes to, to start to use in an emergency way the, the vaccines here. This will open yeah, for, any, for other vaccines as well. So uh, it's difficult now to, to try to, 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 to okay. precise when we're going to reach a herd immunity. Okay. 
So a lot of political uncertainty, uh, obviously, in, in your part of the world and in the country you are today. Um, uh, we were discussing uh, emerging markets as a whole with uh, Julien a, a moment ago and uh, uh, the constraints that uh, comes from uh, uh, a debt situation and levels of debts that are uh, very, uh, very high and, uh, as a result, uh, a, a room for maneuver uh, that is very small. Um, what does that tell you uh, in your part of the world as to uh, the ability of, of the countries of Latin America to, con to continue to sustain uh, activity, uh, economic activity through public spending? Yeah, actually, like in other parts of the world, in Latin America, the government also implemented a uh, very huge uh, fiscal stimulus, unprecedented fiscal stimulus. Yeah, of course, it's divergence from one country to the other. So generally, the countries for greater fiscal space, that like is the case of, of Chile and Peru, they implemented stronger fiscal stimulus, while others with uh, really very high indebtedness level, uh, like. Ecuador or Argentina, they were more contained. But this is not a rule. We have a, a clear exception that the case of Brazil. So Brazil, despite the fact that they have a really high public debt, they implement a strong uh, fiscal stimulus here. So uh, the point is how it, to, to move uh, now, now as we're still facing uh, high, very high uh, figures of COVID-19 in the region. So uh, we see that these countries that I mentioned that has a, a, a better fiscal space, like Peru and, and Chile, they will continue fiscal stimulus, like now. But on the other hand, Brazil, for instance, uh, the major stimulus, like the, the aid uh, to, emerge, to the emergency aid to informal workers that represented more than half of all this, uh, of this package and which reaches over 67 million Brazilians last year, they ended, expired last year in December. Uh, they also measures to try to protect the job market and to try to, uh, to give credit to SMEs, mostly to SMEs, they expired and they are asking now what to move, how to move now again. So okay. it's still uncertain in Brazil. Yeah. Okay. And when you look at uh, uh, monetary policy, uh, what's the uh, liquidity situation today and what's the ability of the various central banks uh, to, to help in terms of uh, uh, making sure that there are no, uh, no, no, no constraints there in terms of getting access to financing? Well, in Latin America, they also took uh, central banks took measures as well to, to try to, to improve liquidity. In the inflation is also con is generally controlled in most of the countries, so uh, they have cut strongly their benchmark interest rates, uh, also uh, compulsory yeah, of the, the banks as well. Uh, the point is that we don't have uh, the same the, the same ability of developed economies now yeah, to promote strong uh, quantitative easing programs. Yeah. Mm -hmm. So this was not something broadly seen in Latin America. We have some particular cases in, in, in Chile uh, or in Colombia, but it's not a, a rule in Latin America. Uh, and finally, if we take a country by country look, when you look around you, I mean, not only uh, uh, in, uh, at Brazil, but at the countries surrounding, uh, surrounding it, what are the countries that you're the most uh, optimistic about vis-a-vis uh, -vis the next few months? Well, uh, I, uh, the countries that I mentioned, uh, uh, Peru, and uh, Peru was highly impacted in the first months, but uh, this fiscal stimulus, the higher fiscal space, I understand that uh, Peru and Chile uh, could uh, have a stronger space to, to, to grow this year, not only due to the fiscal measures and the fiscal stimulus that will remain this year, as I mentioned, but also if, uh, if uh, external foreign trade gaining momentum again, we have seen this recovery in commodity price in recent months, and notably uh, mineral ones. And both countries, they are major producers of copper. And copper prices, we understand, it should remain at high levels, uh, not only due to a strong demand coming from China, but also with the, the increasing uh, green agenda that gained further representativeness with the election of uh, the U.S. President Biden in, in the U.S. and the idea of uh, renewables energy and uh, vehicles, the electric vehicles as well, that will demand uh, more copper. Okay. OK, Patricia, thank you very much for your time. Patricia Kraus, qui nous euh, rejoignait depuis euh, Rio pour parler de l'économie latino-américaine. Une situation, euh, là encore, Julien, très euh, hétérogène, au fond, euh, finalement, avec des pays dans la difficulté, comme, euh, comme le Brésil. Euh, des pays qui s'en tireront mieux que d'autres, nous disait-elle à l'instant. Euh, le Chili, le Pérou en particulier. Euh, et grâce, euh, notamment, nous disait-elle, à, 
à leur capacité à produire du cuivre, un produit très, très, très en demande. Euh, ce qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois à propos de cette crise, euh, c'était euh, son côté euh, inégalitaire. On sait que le, le creusement des inégalités, c'est un problème de l'économie mondiale récurrent depuis plusieurs années, euh, que malgré une croissance au niveau mondial finalement assez forte, euh, les inégalités se sont creusées, parfois même de manière spectaculaire. Et évidemment, euh, la crise n'a pas arrangé les choses de, de ce point de vue. Euh, quel impact ça a sur euh, votre appréhension justement euh, euh, du risque, euh, du risque pays du risque politique, parce qu'on le voit bien euh, tout autour de nous, et y compris en France, naturellement, à mesure que les inégalités euh, s'accroissent, ça crée des tensions et ça génère euh, aussi une forme de risque économique. De toute façon, le mot inégalité, je pense que c'est vraiment le fil rouge de cette crise. Hein. Inégalité mmh. entre secteurs, inégalité entre pays, on vient d'en parler longuement, mmh. et inégalité de revenus au sein de chaque pays. Hein, ce que montrent les, les recherches existantes qui ont été faites après les précédentes épidémies du, du 21e siècle, c'est que euh, bah, ces épidémies ou pandémies, euh, elles ont toujours généré davantage d'inégalités. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on les voyait même cinq ans après. Donc ce sont des inégalités qui sont euh, durables. Persistantes, exactement, mmh. durables, qui, euh, qui, donc, qui, qui mmh. durent. Après, en plus, on peut penser que, évidemment, celle-ci avec son impact économique beaucoup plus fort que les précédents, ne fera pas, ne fera pas exception. Mmh. Et on le voit bien, de toute façon, dans les secteurs les plus touchés, euh, eh bien, euh, il y a davantage euh, de personnes euh, plutôt faiblement qualifiées. Dans des emplois plus précaires. Exactement. Mmh. Euh, davantage de femmes, davantage de jeunes. Mmh. Et puis, ce qu'on observe aussi, c'est que dans le peu de pays qui produisent des, des, des statistiques sur les différences ethno-raciales, mmh. c'est que, par exemple, au Royaume-Uni, le taux de chômage pour les minorités a beaucoup mmh. plus augmenté que, euh, que celui des Blancs. Mmh. Et donc, tout ça, forcément, c'est de nature à générer de la frustration et à générer du, euh, du risque politique et du mécontentement social. Et là aussi, il y a pas mal d'études très intéressantes qui ont été faites dans le passé sur l'impact sur le risque politique mmh. euh, de, euh, des pandémies. Mmh. Et en moyenne, ce qu'elles trouvent, c'est que, eh que, que les troubles sociaux arrivent euh, un an après euh, la pandémie. Mmh. Donc, si mes calculs sont exacts, c'est pour pas cette année. Voilà. <rire> Et donc, pour, pour, ce, pour ces troubles sociaux, nous, on a notre méthodologie hein, classique mm. pour mesurer, pour mesurer le, le risque politique. Mm. Euh, ce qui ressort, c'est évidemment qu'il est à un plus haut, mm -hmm. euh, déjà avant même cette crise. Et quand on tient compte d'indicateurs vraiment spécifiques à cette crise, notamment la, la satisfaction des opinions publiques quant à la gestion de la crise sanitaire par, euh, par les autorités et qu'on combine ça avec nos indicateurs de frustration sociale un peu, un peu classiques, évidemment, on retrouve pas mal de pays d'Amérique latine dans le monde émergent qui sont les, euh, qui sont les plus à risque. Et euh, ce qu'on retrouvait aussi quand on a publié cette, cette étude à l'automne dernier, c'est que bah, parmi les économies les plus avancées, euh, il y avait les états unis en, en tête d'affiche, euh, en, en, en haut du classement, suivi de l'Espagne, de la France et du Royaume-Uni. Donc pour mmh. les états unis je ne suis pas en train de vous dire qu'on avait anticipé la, euh, les, 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 les quasi-insurrections mmh. mmh. au Capitole, mais ce que montrent ces indicateurs, c'est qu'il bah, y a tous les ingrédients pour qu'il y ait de la pour frustration. Se Après, c'est difficile mmh. de savoir quel type de frustration mmh. va, se, euh, retra va se retranscrire en manifestation pacifique et quelles mmh. manifestations pacifiques vont, se, euh, vont, se, vont provoquer des insurrections. Mais en tout cas, les ingrédients sont là, c'est clair. Alors, on a choisi de consacrer l'une des tables rondes de ce, de ce colloque 2021 à la mondialisation et à l'impact de la, de la crise sur, sur, sur la mondialisation, qui vit par ailleurs, et on, et on en a parlé, un certain nombre de transformations euh, structurelles. Mais qu'est-ce que tout ça nous dit, euh, de votre point de vue, de l'évolution des échanges et, et du commerce mondial dans les prochains mois Alors, déjà, à court terme, sur ce qui s'est passé en, en 2020... Alors, le commerce mondial a baissé de l'ordre de 5% en volume. Mm. Euh, c'est beaucoup, mm. mais sincèrement, on aurait pu s'attendre à pire. Bien sûr. Et c'est, par exemple, c'est un rapport de 1 pour 1 par rapport à la baisse de la croissance mondiale, quand mm. en 2009, mm. c'était euh, 4 fois plus. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un an, on aurait pu craindre qu'il y ait eu une surréaction euh, du commerce mm. mondial comme, comme à l'époque. Pourquoi est-ce qu'elle n'a est, elle, elle pas été observée Sans doute pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on le dit, c'est surtout déjà une crise des services. Mm -hmm. Alors, les services sont moins échangés à l'international. La deuxième, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu cette fois de problème de financement pour les entreprises. Mm. Et habituellement, on sait que ce financement est, euh, est, est source de surréaction. Et puis la troisième, c'est le niveau de départ. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2008, on partait quand même euh, du, 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 des changes mondiaux qui augmentaient de 6 à 7 par an. C'était extrêmement dynamique. Or, l'année dernière, quand on en discutait, bah, on parlait de protectionnisme, etc. Donc le niveau de départ n'était pas, euh, pas du tout le même. 
Donc ensuite, d'après notre, notre modèle statistique là, qui tient compte des prix du pétrole, des coûts du transport maritime, euh, des exportations en Corée, notamment euh, pour prévoir le commerce mondial, on s'attend cette année à une croissance de l'ordre de 6%, donc un rebond mmh. assez, assez net quand même. Donc ça, c'est pour le court terme. Après, à moyen terme, bon, il y a toute cette question des, des, des relocalisations. Mmh. Euh, on, on en a parlé, on n'y croit pas beaucoup euh, pour diverses raisons, il y a évidemment la principale, ce sont les coûts de production mmh. euh, qui vont empêcher des relocalisations massives. Mmh. Il y a aussi toute la question des compétences. Euh, quand on a perdu certaines activités depuis longtemps, il est illusoire de penser qu'on a gardé les, euh, les, les compétences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des relocalisations. Pour la France, par exemple, il peut y en avoir dans des secteurs d'activité mmh. euh, dans Mais lesquels ça sera... on a... Là où, là où là, précis euh, et marginal à l'échelle macroéconomique. Mais je pense que c'est dans, dans des filières où on a perdu un peu de notre superbe, mmh. mais récemment, mmh. parce que ça veut dire qu'on a toujours ces compétences. Les outils et les compétences sont encore voilà, au secteur mobilisables. Mmh. Au secteur agroalimentaire, mmh. c'est possible dans mmh. ces, ces filières-là. Mmh. Mais, mais, mais on ne voit pas de, de, tendance, de tendance massive. En guise de conclusion, Julien Marcilly, la crise sanitaire, ses conséquences économiques, ses conséquences sociales, tous les déséquilibres qui existent par ailleurs, euh, euh, l'endettement, euh, 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 les fragilités euh, structurelles. Est-ce que tout ça ne donne pas à, à, à votre capacité, finalement, à évaluer euh, les risques euh, un facteur d'incertitude peut-être plus fort qu'il ne l'a jamais été ah, Ça, c'est sûr que l'année dernière, on a été amené quand même à remettre en cause un certain nombre de... De, de, de nos méthodologies, de nos modèles de prévision, comme d'autres. Hein, on en mmh. parlait pour les défaillances d'entreprise. Donc mmh. on essaie de s'adapter en, en, euh, en réfléchissant autrement. Mais au-delà de ces chiffres et de ces prévisions, c'est vrai que ce qui est compliqué pour les entreprises, c'est qu'il y a toute cette question à court terme des plans de soutien, de l'évolution à court terme de la, de la conjoncture. Mais il y a aussi tout un certain nombre d'évolutions structurelles qui se sont euh, accélérées en l'espace d'un an. Hein, mmh. Si on prend par exemple un chiffre qui est l'évolution du, du e-commerce mmh. aux états unis Bon an, mal an, la part du e-commerce augmentait d'un point de pourcentage tous les ans avant la crise. L'année dernière, c'est 5 points. Ce qui veut dire que finalement, en l'espace d'un an, on en a vécu 5 en vitesse accélérée. Et ce chiffre, on pourrait le retrouver dans euh, d'autres dans domaines, la transition énergétique, euh, la digitalisation en général. Et donc, en plus de tous ces, de tous ces chocs sur la conjoncture, de ces mesures de, de confinement, ben c'est vrai que les entreprises euh, ont dû s'adapter à des changements structurels préexistants, mais qui ont très nettement accéléré avec cette crise. Merci, merci beaucoup Julien Marcilly. Ce sera le beau de la fin de ce colloque COFAS Risque Pays 2021, comme toujours et comme chaque année. Très riche d'enseignements dans un monde évidemment en plein bouleversement. Merci beaucoup de l'avoir suivi.